and gentlemen, welcome back. Social innovation is a hot topic these days, but as appealing as it sounds, it is not always clear what it really means. In fact, people actually talk about it in very different ways. So how to define social innovation? We asked a few renowned experts from the field to give us some information on this. Here's what they said. Soziale Innovationen sind die Veränderung oder die Erneuerung sozialer Handlungspraktiken, die von bestimmten Akteuren vorangetrieben werden und damit sie nicht nur eine Erfindung, sondern wirklich eine Innovation sind, auch in bestimmten gesellschaftlichen Handlungsfeldern breit akzeptiert sind. Also dass sie eine Verbreitung haben, dass die Leute sozusagen eben auch wissen, was damit gemeint ist, dass es nicht ein individueller Akt ist. Und wenn es ganz gut läuft, dann gehen sie eben auch in die gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen ein. Wir sprechen meistens von sozialen Praktiken äh, als Praktiken, die äh, sagen, wie wir unser Leben organisieren, wie wir zusammenarbeiten, wie wir unsere Prozesse managen, wie wir regieren, aber auch wie wir konsumieren beispielsweise. Also das ist der Begriff von Praktiken. Und äh, der Begriff der sozialen Praktik ist wichtig, weil es gibt natürlich auch viele individuelle Praktiken, die für mich persönlich vielleicht interessant sind, aber nicht die für die Gesellschaft. Und äh, soziale Praktiken sind eigentlich Praktiken, die in der Gesellschaft entsprechend breit bekannt, institutionalisiert sind, akzeptiert sind und somit eben auch von anderen als eine Praktik erkannt werden können. Let's look at it in detail. First of all, social innovations change social practices. And social practices are the rules by which we organize our daily social lives. Social innovations can therefore appear in many forms. They can manifest themselves, for instance, as new rules by which a society consumes or produces or in new rules by which people live and interact. There are thousands of examples, in fact. And all of us benefit in a way or the other from social innovations every day. New ways of dealing with social groups, changed power relations, or new political institutions are just some of them. But simply changing social practices is not enough to bring about social innovation. New ideas must be sufficiently disseminated, as Rainer Hull from Ashoka rightly points out in the following section. Also soziale Innovationen für mich ist, sind neuartige Ansätze für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen, die klar Wirkung gezeigt haben und die skalierbar sind, also die verbreitbar sind. Es reicht weder, dass es einfach nur eine gute Idee ist, denn es ist die Invention, ja, da fehlt die Anwendbarkeit. Und selbst wenn es nur in einer Schule ist oder nur in einem Ort, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es nie so eine gesellschaftliche Breitenwirkung erreichen kann. So in a way, it's all about scale. New social practices need to be adopted and applied by a sufficiently large number of people. Otherwise, these new practices would simply be new and innovative ideas, but without a large social impact. If one person decides to eat only organic food, for instance, it might be an innovation on a personal level and a great idea. But thousands of people would need to adopt such a behavior in order to change a society. Only then, in fact, would new institutions or business opportunities emerge that can truly have an impact on a large scale, such as stores with organic food or as well organic agriculture. Finally, new social practices need to generate social value. This is not always the case. In fact, many new and widespread social practices have created much harm. Think of colonialism or segregation. Could one define it as a social innovation? What do you think? Quite a few scientists would argue that one actually can and should. They plead to use the term social innovation in a neutral way and use it to merely describe new social practices regardless of whether they are beneficial or not. In fact, deciding whether something is good or bad is after all a very subjective question. Take the example of the invention of this assembly line work. Its value for society is actually quite controversially discussed. However, in this course, we will deal with social innovations that solve social problems we consider important and valuable, of course. Let's summarize what has been said so far in a brief definition for our course. A social innovation is an intended and accepted reconfiguration of social practices in specific fields of action, with the aim to solve a problem or to satisfy a need in a better way. Definition, this is done. In the next unit, we will have a look at how social innovations emerge. Stay tuned and see you soon. Mm -hmm.